ജസ് ഗോസ്ബൽ ചർച്ച് ചിൽഡ്രൻസ് അസംബ്ലിയുടെ മറ്റൊരു വേദപഠന എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം നമ്മൾ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളോളം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു അധ്യായമാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇവിടെ പത്രോസിനും യാക്കോബിനും നേരെ പീഠനമഴിച്ചുവിടുകയാണ് സഭയ്ക്ക് നേരെ പീഠനമഴിച്ചുവിടുന്ന ഹെരോദാവിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അക്കാലത്ത് ഹേരോദ രാജാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൈനീട്ടി ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ കൈനീട്ടി ദൈവമക്കൾക്ക് നേരെ സഭയ്ക്ക് നേരെ ആരെങ്കിലും കൈനീട്ടുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാലേ ലൂയ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് നേരെ കൈനീട്ടാൻ പാടുള്ളൂ സഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിരോധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക സഭയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാതെ അബദ്ധത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ കഴിയുകയില്ല സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളെയും കർത്താവ് അളന്ന് തൂക്കി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം തരും എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നന്മയ്ക്കായി സംസാരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയും തിന്മയ്ക്കായി സംസാരിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെയും ദൈവം സന്ദർശിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യും അകയാൽ സഭയ്ക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുകയും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും വേണം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാർക്ക് നേരെ കൈനീട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാൽ നേരിട്ട് കണ്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് ആ കാര്യം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ക്ഷമ ലഭിക്കാത്ത പാപമായിട്ട് അത് തീരും പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാ ലെ ലുയ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അക്കാലത്ത് ഹേരോദ രാജാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്തു കൈനീട്ടി പ്രൈസ് ലോഡ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അവൻ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്ന് ഇഡ്ഡി മക്കൾ എന്നറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സെബതി മക്കൾ ഭവനീർഗസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ആരായിരുന്നു യാക്കോബും യോഹന്നാനും അതിൽ ആരെയാ കൊന്നത് യാക്കോബിനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കൊന്നു വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ഈ പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമ വേദഭാഗങ്ങളിൽ ലേഖനം എഴുതിയ ഒരാളുണ്ടല്ലോ യാക്കോബ് അതാരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായി യാക്കോബാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായി യാക്കോബാണ് യൂത ആരുടെ പുസ്തകമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനായ യൂതയുടെ പുസ്തകമാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായി യാക്കോബിനെ അവൻ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു കൊന്നു ഹല ലുയ അടുത്ത വാക്യം അത് യഹൂദന്മാർക്ക് എന്തായി പ്രസാദമായി ഈ ഹേരോദാവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഹേരോദാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദം ഇല്ല എങ്കിൽ തൻ്റെ കസേരയ്ക്ക് ഇളക്കം തട്ടുമെന്നറിയാം തൻ്റെ സിംഹാസനം മറിയും അവ രാജാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കത്തില്ല മറിച്ചുകളെയും അപ്പൊ യഹൂദന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ആരെയും പിടിച്ചത് യാക്കോവിനെ പിടിച്ചു അത് പ്രസാദമായി കൊന്നു അത് പ്രസാദമായി അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആരെയാ പിടിക്കുന്ന അറിയോ പത്രോസിനെ പ്രദേവ മക്കളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത ആർക്ക് നേരെ കൈനീട്ടി പത്രോസിന് സഭയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നേരെ സാത്താൻ കൈനീട്ടിയാൽ സഭ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരല്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സഭയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അതാണ് ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ സഭയ്ക്ക് നേരെ ഒരു പ്രതികൂലമുണ്ടായി ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു ശക്തനായ ഒരു അഭിശക്തൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു യാക്കോബ് എന്നാൽ പത്രോസിനെ കൂടെ പിടിച്ചപ്പോൾ സഭ ജാഗരൂകരായി സഭ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അടുത്ത വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാമോ അത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചു ഇനി നാലാമത്തെ വാക്യം അവനെ പിടിച്ച ശേഷം പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു തടവിലാക്കി അവനെ കാപ്പാൻ നന്നാല് ചേവകരുള്ള നാല് കൂട്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്
സാധാരണ നിങ്ങളൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും അവന് ഭയമാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അവന് ഭയമാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ട് അവൻ ദൂത സൈന്യങ്ങളെയാണ് നിർത്തുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വലിയൊരു ദൂത സൈന്യത്തെ ഇറക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലുയ്യ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ജാഗ്രതയോടു കൂടെ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിലും ജാഗ്രതയോടു കൂടെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതകണങ്ങളാണ് അല്ലെ ലൂയ്യ രക്തത്താൽ ജയം എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേ കരമീരത്തിൽ പറ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ ലൂയ്യ റൈസലോ ഇവിടെ നോക്കിയേ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ സഭയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുറകിൽ ഒരു വലിയ വാക്തത്വമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സഭയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പുറകിൽ ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഹേരോദാവ് അവനെ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആറാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഹേരോദാവ് അവനെ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് രണ്ട് ജംഗലിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി രണ്ട് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്നു രണ്ടു പടയാളികളുടെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നു മാത്രമല്ല നാളെ എവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ഹെരോദാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് യാക്കോവിനെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ ആരെയും കൊല്ലും പത്രോസിനെയും കൊല്ലും താൻ കൊല്ലപ്പെടും കൊല്ലും എന്നറിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങൂ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കൊല്ലുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ഹലലൂയ പ്രൈസ് ലോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽജയം മാരക രോഗം പിടിച്ച് അനേകർ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹലലൂയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ വിടുവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹല്ലേ ലൂയ്യ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ആത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാളെ ജപ്തിക്കാർ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ സുഖമായി വിശ്വാസികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ ദൈവിക വാക്തത്വമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം സഭ പറഞ്ഞു യാക്കോവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പത്രോസിനെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിലയെറിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കി ആ ആത്മാവിന്റെ വിലയെറിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് സഭയുടെ വലിയ ബലമെന്ന് പറയുന്നത് ഹലെ ലൂയ്യ ഒരു വ്യക്തി പോലും ചെറുതല്ല ഒരാൾ പോലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെറുതല്ല ഹലെ ലൂയ്യ ഒരു ചെറിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും വലിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ മേൻ ഹലെ ലൂയ പ്രൈസ് ലോഡ് അതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ നീ തന്നെ അരകെട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നടന്നു നീ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോ നീ തന്നെ അരകെട്ടി ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നടന്നു വയസ്സനായ ശേഷമോ അടുത്ത വാക്യം നീ കൈ നീട്ടുകയും മറ്റൊരുത്തൻ നിന്റെ അരകെട്ടി നിന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും നീ വയസ്സനായ ശേഷമോ മറ്റൊരുത്തൻ അപ്പം വയസ്സനാകും എന്ന് വാഗ്ദത്തമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് കേട്ടോ പത്രോസിന്റെ മരണം ഏതു വിധമായിരിക്കും ഏതായാലും യൗവനത്തിൽ മരിക്കത്തില്ലെന്ന് വാഗ്ദത്തമുണ്ട് എന്നോർത്തോയിക്കേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തെ സഭയങ്ങോട്ട് മുറുക കയറി പിടിച്ചു അന്ന് കേട്ട കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്തിരിവർ പറയുകയാണ് ഇവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല ഇവനെ കൊല്ലുവാൻ ഹേരോദാവിന് കഴിയത്തില്ല ഇവൻ വയസ്സനാകാതെ ഇവൻ മരിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്റെ യേശു കർത്താവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവനെ തൊടുവാൻ ഒരു ഹേരോദാവിനും കഴിയത്തില്ല ഇവനെ തകർക്കുവാൻ ഒരു നിയമത്തിനും കഴിയത്തില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുറുക പിടിച്ച് നീ പ്രാപിച്ചോ നിന്റെ ആയുസിന് വേണ്ടി ദൈവം വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആയുസിനെ
സഭയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വിട്ടുകൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവിക വാക്യത്വങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വലിയ ഹേരോദാവിൻ്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പടയാളികളുടെ നടുവിലാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കാവലിനകത്ത് നീ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടാലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പിശാചിന് കഴിയത്തില്ല എത്ര വലിയ ആകാശ ശക്തിയെ നിനക്കെതിരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ നിർത്തിയാലും നിന്റെ ഒരു രോമത്തെ പോലും തൊടുവാൻ സാത്താൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം നിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ചൊരു വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്വം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തീകരിക്കാതെ നിന്റെ ആയുസിനെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ മേലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ മേലും നമ്മുടെ പ്രായത്തിന്റെ മേലും സംഭവങ്ങളുടെ മേലും സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ മേലും അധികാരമുള്ളവൻ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവൻ ദൈവമാണ് ജാതകം എഴുതി വെച്ച് ഭയം നിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൾ എഴുതി വെച്ച് ഭയം നിരിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേട്ടത് ഭയം നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയട്ടെ നിന്റെ ജാതകം എഴുതുന്നത് നസ്രനായ യേശുവാണ് നീ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സകലത്തിന്റെ ബലത്തെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് Praise the Lord. Hallelujah. Now, let's look at the Lord. The Lord has done it. 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 This is a good thing. The Lord has done it. 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 Hallelujah. The Lord has done it. 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 യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം ഇന്ന് പകൽ കാലം എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ രോഗം കൊണ്ട് എന്നെ തീർത്തുകൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് എന്നെ ശൂന്യമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല വാക്യത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തോട് സഭ ശ്രദ്ധയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉറങ്ങുകയായിരുന്നവന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ദൈവം നോക്കിക്കേ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ കാവൽക്കാർ കാലാഗ്രഹം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ദൂതൻ പ്രിപ്പേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം അയക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദൂതഗണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സജീവമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സജീവമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർന്നിരിക്കണം അഭിഷക്തൻ ഉറങ്ങുകയ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയ ഉണർന്ന ഹല ലുഹിയ രണ്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ ഉറങ്ങുന്നത് മടിപിടിച്ചുറങ്ങുകയല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറക്കമാണ് ഹല ലുഹിയ എന്നെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ സുഖയ ഉറക്കം കിട്ടിയ അഭിഷക്തന്റെ അനുഗ്രഹം ഹല ലുഹിയ മറ്റൊരിടത്ത് സഭ വിശ്വാസത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല പിശാജെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അവന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹല ലുഹിയ സഭ ശ്രദ്ധയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി അങ്ങോട്ട് ധൂപം പോലെ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സഭയുടെ അകത്ത് നടന്നുചെന്നെങ്കിൽ <laughs> ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കാല് വെക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം ഓ ഗ്ലോറി 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 നിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ആരും കടന്നു വരാൻ സാധിക്കാതെ മടിച്ചുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ചുവടുകൾ വെച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നവനാണ് എന്റെ യേശു എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കാല് ചവിട്ടുവാൻ എന്റെ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കകത്ത് കാല് ചവിട്ടുവാൻ നാലാമല ഇറങ്ങി വന്നവന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ പ്രതികൂലത്തിന്റെ തീച്ചുകളുടെ അകത്തേക്ക് നാലാമല ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് തീച്ചുകളുടെ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് തീയുടെ ബലത്തെ കരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് മാറ്റുന്നവൻ ഇരുട്ടിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ അറയിൽ ഒരു വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വാക്യം അടപ്പറയ്യ അവൻ പത്രോസിനെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗം എഴുന്നേൽക്ക ഉണർത്തി അവന്റെ ചങ്ങല കൈമേൽ നിന്ന് വീണുപോയി എന്റെ കർത്താവ് തൊട്ടാ മതി നിന്നെ തൊട്ടാ മതി നിന്റെ ബന്ധന വഴി കർത്താവ് ചങ്ങലയുടെ കൊളുത്തൊന്നും പൊട്ടിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല പൂട്ട് തുറക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ട
ഇന്ന് പകൽ കാലം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് നിന്റെ കൈയുടെ ബന്ധനം അഴിയുവാൻ കാലിന്റെ ബന്ധനം അഴിയുവാൻ ജീവിതത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുവാൻ ഈ ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്ന പകലായി തീരട്ടെ ഓ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലേ ലൂയ ഇവിടെ പറയുക വേഗം എഴുന്നേൽക്ക കൈമേൽ നിന്ന് ചങ്ങല വീണു പോയി ദൂതന അവനോട് അരകെട്ടി ചെരിപ്പിട്ട് മുറുക്കുക തീർന്നിട്ടില്ല ശുശ്രൂഷ അരകെട്ടുന്നത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എത്താ പറയാ അഴിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ എടുത്തിട രാമി കേക്കട്ടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അഴിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ എടുത്തിടിയിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം ഹലേ ലൂയ തീർന്നെന്ന് കരുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവനാണ് എന്റെ ദൈവം Praise God. Thank you, Jesus. Okay, okay. One thing is that you are not going to die. Two things are that you are not going to die. They are 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 going to die. Patros is going to die. They are 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 going to die. അപ്പൊ സഭയ്ക്കകത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഭ്രാന്ത പത്രോസ് ഒന്നുമല്ല വന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് സഭയ്ക്കകത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ എന്തില്ല വിശ്വാസമില്ല പത്രോസാണ് പക്ഷെ അത്രയും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ട മൂന്ന് വാതിൽ തന്നെ പൊളിച്ചാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും എടാ ഈ ഇത്ര വലിയ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടും പത്രോസ് പുറത്തു വന്നു ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവനെ ഒതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവരെ കാരാഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നും ബന്ധിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കഴിയത്തില്ല ഇവരുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം വേറെയാണ് ഇവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം വേറെയാണ് ഇവരുടെ മേൽ നിയോഗമിട്ടിരിക്കുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അല്ലെ ലൂയ അതിനെ തകർക്കാൻ ദുഷ്ടന് കഴിയത്തില്ല അല്ലെ ലൂയ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അകപ്പാടെ ഹേരോദാവ് ഭ്രമിച്ചു യഹൂദാചനത്തിനൊക്കെ ഒരു അല്പ സ്വല്പം പേടിയായി ഇരുപത് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഹേരോദാവ് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് കയറുകയാണ് ഹേരോദാവ് എന്തിന് കയറുകയാണ് ഒരു വലിയ പ്രസംഗം പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ കയറി നിന്ന് ഭയങ്കരം പ്രസംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇത് മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമല്ല ഒരു ദേവന്റെ ശബ്ദം അത്രേ നോക്കിക്കേ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദമല്ല ഒരു ദേവന്റെ ശബ്ദം അത്രേ എന്ന് ജനം ആർത്തു അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കായികയാൽ നോക്കിക്കേ അവൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കായികയാൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഉടനെ അവനെ അടിച്ചു അവൻ ക്രിമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്ന് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ കൈ അവൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരെ നീട്ടി അഭിഷക്തന്മാർക്ക് നേരെ നീട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് അവസാനിക്കാറായപ്പോഴേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൈ അവനെ അടിച്ചു പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ വന്ന ദൂതൻ തിരിച്ചു പോയില്ല ഇവനൂടെ രണ്ട് കൊടുത്തിട്ടേ പോന്നുള്ളെന്ന് കരുതി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശത്രുവിന്റെ ന്യായവിധിയാണ് അത് പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഓ ഹലലൂയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്രിമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ വായിച്ചൊരിടത്ത് പുഴുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കെ പുഴുക്കൾ അരിച്ചരിച്ചരിച്ച് ശരീരം മുഴുവനും മുഖത്തൂടെയും കണ്ണി കൂടെ മുഴുവനും കൃമി അരിച്ചിറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഭാവനയിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ എന്തൊരു ദൈവിക ന്യായവിധിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവസഭയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതഗണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവമക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതഗണങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവവചനം മേൽക്കുമേൽ പരന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രേമുള്ളവര് ദൈവ വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല ദൈവവചനം പറയാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയാൽ ദൈവം നിയോഗിച്ച് അയച്ചാൽ അതിന് ബന്ധനമില്ലാതെ പരക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവവചനം എങ്ങനെ ചെയ്തു ശക്തിയോടെ പറഞ്ഞേ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ ശക്തിയോടെ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ നിൽക്കാൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ദൈവവചനം മേൽക്കുമേൽ പരന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ബർണബാസും ശൗലും ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ച ശേഷം
തുടർന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് അവിടെ നിർത്തി എന്നാൽ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിക്കും ശൗലിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിക്കും ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ അതായത് പത്രോസ് പന്തിരുവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഏകദേശം അങ്ങ് തീരുകയാണ് എവിടെ കൊണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസിൻ്റെ പൗലോസിൻ്റെ മിഷണറി യാത്രകളും പൗലോസിനെ ദൈവം നയിച്ച വഴികളും പൗലോസിന് കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും അതുമാത്രമല്ല പൗലോസിൻ്റെ ഡിവോഷൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ സമർപ്പണം ഭയങ്കരമാണ് ഹല ലൂയ്യ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന ആരെ വിടുവിച്ചു അഭിഷക്തനെ വിടുവിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ അല്പമല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വേദപഠന ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വതന്ത്രമാകണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേൽ ദുഷ്ടനിട്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയണം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നത് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു കർത്താവിൽ ഒരു വലിയ വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമയം ഇറങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ഭർത്താവിന് വേണ്ടി വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ബന്ധനത്തെ ദൈവം അഴിക്കും അവനായിരിക്കുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അയക്കപ്പെടും പ്രൈസ് അലോൺ അവനായിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ചെന്ന് ചേരും ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തനിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്നൊന്നും പത്രോസിന് അറിയത്തില്ല തൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്നവരെ പോലും കാണാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ള ഇരുട്ടാണ് അറയ്ക്കകത്ത് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് തപ്പി നോക്കിയാലേ കയ്യിലുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ പോലും കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഇരുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അതായത് സ്വന്തം ബന്ധനങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ തനിക്കാരാ കാവൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ താൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥലം അറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ചില ബന്ധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണനെ എല്ലാം മൂടിക്കെട്ടി എന്താണ് ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണമെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ അറകളിലേക്ക് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്ന അറകളിലേക്ക് ബന്ധനം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പോവുകയാണ് റൈസലോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹാലേ ലുയ്യ അതുമാത്രമല്ല നിരാശപ്പെട്ട് ചിലതൊക്കെ തീർന്നുവെന്ന് കരുതി ബാഗൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അടുക്കി വെച്ച് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലരോടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നീ തീർന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ അരകെട്ടി ചെരിപ്പിട്ട് മുറുക്കി നിന്നെ ശുശ്രൂഷയിലേക്കാക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സഭാ ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അഭിഷക്തന്മാരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുവാൻ വരട്ടെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് പ്രേസ് ഗോഡ് താങ്ക് യു ചീസസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഴമായിട്ട് ഇറങ്ങി പരിവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലെ ലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില സഭയിലെ ജീവിതങ്ങളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അനേക അഭിഷക്തന്മാർക്ക് മതിലാണ് അനേക അഭിഷക്തന്മാർക്ക് വിടുതലാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുടങ്ങാതിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ സഭയിൽ തോൾ കൊടുക്കുന്ന ചുമൽ കൊടുക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിലരോടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ശക്തരായി തീരും നിങ്ങൾ വീരന്മാരായി
കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുറുക പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹോദരന് വേണ്ടി നിങ്ങളത് മുറുക പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുറുക പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹലേ ലുയ്യം പ്രൈസ് ലോൺ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിശക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടേറിയ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിലേക്ക് ദൈവം തൻ്റെ പ്രകാശത്തെ അയച്ചു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുമാറാകട്ടെ ഹലേ ലുയ്യ തീർന്നു പോയെന്ന് കരുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ നിറയപ്പെടട്ടെ വചനം ഒന്നും വെളിപ്പെടാതെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് ശക്തമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അറകളിൽ ഒരു പ്രകാശമായി തീരട്ടെ ഹാലെ ലുയ്യ പ്രൈസ് ലോൺ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നത് തൊക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളുടെ തൊക്കിന്റെ മേൽ ഒരു സൗഖ്യത്തെ അയക്കുകയാണ് തൊക്ക് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം നീട്ടി ഇന്ന് പകൽ കാലം അതൊരു വിടുതലായി തീരുവാൻ തക്കമാണ് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതലായി തീരട്ടെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യമായി തീരട്ടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാ ലെ ലുയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ദേശത്ത് ചില ന്യായവിധികൾ നടക്കുമ്പോൾ ചില ശിക്ഷാവിധികൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവികമായ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ദൈവികമായ ചില പദ്ധതികൾ നിറവേറുകയാണ് ഹാ ലെ ലുയ്യ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഹാ ലെ ലുയ്യ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഹാ ലെ ലുയ്യ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ചെയ്യാം ഇന്ന് പകൽ കാലം ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹവും വിടുതലുമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിഷ് കാണാതെ പറയാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനകത്ത് നോക്കി അത് വായിച്ച് അതിൻ്റെ വിടുതൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് ഭവനത്തിനകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച് ശരീരത്തെ നോക്കി വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നോക്കി വിടുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ കഥാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ സല പ്രവർത്തികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം പറഞ്ഞേപിനെ അപ്പോ സല പ്രവർത്തികൾ പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് അവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയാൽ ദൈവം ജാതികൾക്കും ജീവപ്രാർത്ഥിക്കായി മാനസാന്ന് നൽകിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്തി വെരി ഗുഡ് പത്രോസിനെ ദൈവം വിടിവിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് ആരോചനെ ഹെരോദാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യഹുവ ജനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നും പത്രോസിനെ പിടിച്ച രാജാവിന്റെ പേര് എന്താ അക്സേ ഹെരോദാവ് പത്രോസിന്റെ വിടുതലിനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കാരണം ജോഷുവ പറഞ്ഞാട്ടെ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് മോളി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാട്ടെ വൃദ്ധനായ ശേഷമേ മരിക്കേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള പത്രോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് വെരി ഗുഡ് പത്രോസിന് കഥകൾ തുറന്നു കൊടുത്ത ബാല്യക്കാരിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞോസവര രോധ രോധ വെരി ഗുഡ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു റീനാ സഭയ്ക്ക് നേരെ വീണ്ടും പീഡനം യാക്കോവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു പത്രോസ് പിടിക്കപ്പെടുന്നു പത്രോസിന്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ വിടുതല് ഹേരോദാവിന്റെ ദൈവികമായ ന്യായവിധി സഭ വീണ്ടും വളർച്ചയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വിടുതലുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ദൂത് നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിലധികം ശക്തിപ്പെടുവാനും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി അധികം ശക്തിയോടെ പ്രയോജനപ്പെടുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ചാനലിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ